欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。余生，请多指教大结局。你以为是喜剧，看懂才知道是悲剧。余生，请多指教。以下简称余生，真实应了那句“好饭不怕晚”。积压近三年，终于播出，与《新居与君初相识》等狠剧同期较量，还是能够脱颖而出。成为当下炙手可热的爆款剧，迄今为止余生播放量破二十六亿，稳占猫眼热度榜榜首之位，口碑形势大好，豆瓣四星、五星好评一片，收到了许多观众的盛赞。而取得如此佳绩，不仅和杨紫、肖战这两位顶流强大的号召力有关，还因为温情、治愈的剧情深入人心。另外，演员们也贡献了精湛的演技，每一位角色形象都塑造的生动丰满。除了男女主讲义气的萧山、风流倜傥的顾萧、嘴硬心软的严炳君等配角，也让人印象深刻。明明是部都市言情剧，结局当然也是合家欢大团圆，三对 CP 都有和好的迹象，男配女配也都释怀，甚至男女主结婚后还有了孩子。再看结婚录像，感动又甜蜜。可你以为它是喜剧，看懂了才知道是悲剧。整部剧最大的泪点就是林老师的离去，其实，在原著中并没有如此。显然，编剧想给平淡的小甜剧增加一些波澜，最后再煽情一把，显然也成功了。杨子的演技确实不错，他与父亲相处的点点滴滴都极其有代入感。最开始的剑拔弩张，到后来和乐融融，温馨却格外心酸。林之孝成长了，但他还只是二十岁出头的孩子。婚礼前夕，他和患有胃癌的父亲一起吃冰淇淋。林老师说自己总不能陪他一辈子。林之孝哭了，他说：“我就要让你陪我一辈子，你还得陪我孩子一辈子。”他还是对父亲有依赖的。还是想发发牢骚和父亲斗嘴的孩子。患病以来的三十多集，林老师的病情怎么可能说恶化就恶化呢？他找到了真爱，为了爱情哭哭笑笑，是不是对父亲少了一些关心？并不是指责，只是孩子都是这样的，只有在失去之后才追悔莫及。曾经对最亲的人不理解，闹脾气，还少了陪伴。在半梦半醒之间，林之孝看着父亲的身影慢慢走远。他想追，却怎么也追不上。醒来，父亲还在卧室，没有睡醒。他一下子钻到被窝里，和父母一起睡。在梦里出现了一次，之后可能还会无数次回想起来。但林之孝却无法再听父亲的牢骚，他该有多难过？终成眷属确实甜蜜。如果林老师没有病情加重，他不会同意林之孝这么早结婚，因为对方是比女儿大不少的优秀医生。林之孝并没有完全成熟，之后免不了会磕磕碰碰。但是他没办法了，自己不再必须要有人能女儿疼爱，替他照顾他，所以林老师释怀了。但是林之孝呢？他会不明白父亲的心思吗？与父亲在一起时，他要满面笑容，不给父亲心理压力。但他心知肚明，或许今天就是最后一天与父亲共度时光了。他要逼着自己把难受藏进心里，数着日子和亲人相处。这种煎熬，没有经历过的人是无法感同身受的。初看余生的结局温馨圆满，婚礼现场世纪大和解，可细细品来，似乎还是倍感悲伤。人生或许也是如此，总有些遗憾无法弥补。我们只能逼着自己成长，逼着自己释怀。就像顾卫所说：“我们无法控制生命的来去，但是我们可以坦然面对曾经的经历。”时间是解药，但要花费多久才能真正坦然？又有几个人能做到通透的看清生活本质和悲剧内核？不过好在有顾卫在林之孝的身边。这是你理想中余生的大结局吗？余生。请多指教。改编自晋江文学城人气作家柏林石江的同名小说。小说当年上市后，因为接地气的主角人设、浪漫甜蜜的恋爱生活
，引发全网热议。目前发售量超过六十万册，稳居书单榜首。这本小说采用的是日记体形式，以女主视角记录所见所闻、亲身经历及感受，细细展开她与男主顾问医生从相遇、相识、相爱到相守的点点滴滴，让人很自然的对爱情和婚姻产生美好的向往。这是一篇让人读了很温暖的小说，平淡朴实，但却让人欲罢不能，有种感动人心的力量。故事写得很真实，尤其是女主的父亲因病住院后的手术方案及后期的治疗方案，再到出院后的保养方案，感觉就是我们身边发生的事情，很能治愈、温暖到我们。每个人在感情中不可能一帆风顺，而顾魏和林之孝在这段感情中自始至终都对彼此保持着尊重和坦诚。我想这就是爱情本来的模样。现实生活中，恋人的分手往往是在日复一日的磨合和零零碎碎中灰了心、冷了意。没有尊重和坦诚的爱情，好比一碗加生的饭，食之伤身，弃之可惜。顾魏和林之孝是平凡的，工作、恋爱、结婚，周而复始的每一天，琐碎的家事。他们与我们一样，在平凡的日子里按部就班的活着。他们都是善于表达感情的人，但是他们的感情却是恰到好处，因为他们彼此都为对方着想，深爱却不溺爱，彼此都在用心的经营着这份感情。这个世界的诱惑太多了，你需要明白，当你选择一些东西的时候，就必然要放弃一些东西。好的人生莫过于回首过往，能看到一步一个脚印。展望将来，能看到一个接一个的目标。尽管这本书是一本言情小说，却写出了爱情真实的样子。余生，请多指教，向我们传达了一种虽然平淡，却依然饱含深情、细水长流的爱情的样子。并不是说爱情只此一种，而是这一种爱情足以让我感动万分。微博电影之夜全阵容曝光，刘亦菲成最大亮点。杨紫热巴却不蹭红毯。每逢娱乐圈举行影视、时尚盛典，都会有很多流量明星出镜走红毯蹭人气。在8月13号，一年一度的微博电影之夜正式公布全阵容名单，其中包括刘亦菲、李易峰、王一博、欧阳娜娜和王俊凯等流量艺人都在名单里。等到明天14号晚上，刘亦菲将艳压群芳。作为八五后花旦的她，不仅颜值胜于其他同龄花旦，表演能力也是高过对方不少。最近，刘亦菲还凭借超高分热剧《梦华录》再度回归电视剧圈，圈粉无数不说，她古典又仙气飘飘的古装造型更是令观众赞不绝口。这次刘亦菲领衔走微博电影之夜红毯，她会穿什么礼服走上红毯引期待。从公布的名单里面来看，似乎没有一个女艺人敢与刘亦菲媲美。九零后女星张天爱身材完美，颜值担当，论红毯魅力还是远逊刘亦菲。张静怡、欧阳娜娜是晚辈，红毯影响力有限，周冬雨的优势一直不在红毯上。不过有不少男星出席微博电影之夜引期待，有九五后的流量小鲜肉王一博、王俊凯。小有演技实力的李易峰和新喜剧之王的沈腾将在明天红毯亮相。杨紫最终陷入舆论压力，加上拍戏都不会轻易出镜。前天被曝留学意味蛋糕给杨紫，一直两位热恋。不过杨紫极力否认，还晒出聊天记录说两人只是朋友关系。可不久又被某博主爆出高清视频打脸，直指杨紫留学意撒谎。其实艺人要是热恋挺正常，大大方方承认或光明正大的否认就是，不用刻意隐藏吃蛋糕。等到一十四号晚上，刘亦菲、佟丽娅、李冰冰和欧阳娜娜众多漂亮女星将在微博电影之夜红毯争奇斗艳。敢问你最期待谁的红毯秀？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快。
充满活力。